。大家知道吗？在越南也有一个埃菲尔铁塔。哈喽，朋友们，大家好，我现在在越南的首都河内啊。我后面是河内市中心的龙边大桥，这个大桥可不一般呀。它历史被称为“横着的埃菲尔铁塔”。下面我们就看一下这个大桥啊。这个就是龙边大桥了。这个大桥历史悠久啊。嗯，我一查这个历史不了得呀，他一九零二年建的啊，好、啊、像是法国人建的。嗯，我详细讲一下这个大桥的历史啊。我们先上去啊，先上去。这个这个桥啊是可以参观的，而且是铁路、公路两用的。这个桥，并不是说看上去很漂亮就很著名啊，不是的，它它是因为这个，呃，很多方面。我们这是它下面，大家看下面。它是从这里可以上去的，啊，嗯，从这有个斜坡啊，好，从这里过去啊，从这个斜坡过去，啊，这就是大桥的这个头部了啊。大家都知道，世界各地有很多建筑都叫埃菲尔铁塔，都被称为小埃菲尔铁塔，这个有点特殊啊。这个被称为横着的埃菲尔铁塔，而且它更为特殊的是啊，它的设计者啊，也是埃菲尔，大家知道埃菲尔铁塔是埃菲尔设计的啊。这个大桥叫做龙边大桥，它是法国人建的，法国人，大家都知道，这个，嗯、呃，法国曾经殖民过越南啊。建设时间是一九零二年，一九零二年到现在得有一百二十多年历史了。大家看这个路还是比较，感觉比较薄，比较颤颤巍巍啊。龙边大桥，它是同一个设计者啊，同一个设计者。它为啥叫做龙边大桥啊？因为它连接了这个环建郡和这个龙边郡，两两个这个郡，所以叫龙边大桥啊。郡它就是相当于区的意思啊，相当于河内的一个区啊。这个建设者是呃亚历山大·居斯塔夫·埃菲尔，就是法国巴黎铁塔那个那个建设者。埃菲尔铁塔的设计者是他设计的，这个也是他设计的，这个所以说，嗯，这个设计者是一样的，这个这个构思也是一样的，很像这个埃菲尔铁塔啊，一百二十年历史了，在一九六七年的时候啊，呃，美国啊，还有在这个与法国交战中啊，曾经毁过一段时间。美军曾出动四十五架飞机轰炸这个大桥啊，然后经过十八个昼夜才抢修通车啊，所以说这个这个大桥啊很悠久很悠久，大桥全长有两公里啊，两公里，走过去来回啊大概得将近一个小时吧啊，有十九个孔，大家看这个，它也不是很粗啊，大家看。呃，不是很粗啊，这里可以通人行、火车，感觉就像这个用钢丝编的似的。你看，这是很细啊，很细啊。龙边大桥，很有名，很有名。这个桥很有名。那走一半吧，别走到头了，走头两公里，一个小时。哎，桥梁都生锈了，生锈了。不知道埃菲尔铁塔有没有生锈啊？我估计埃菲尔铁塔也是这个样子。这个钢结构应该差不多哦。大家看，看上去很古老，很大气，很磅礴。看起来真像横着的埃菲尔铁塔，就像把埃菲尔铁塔给放倒了似的哈。那设计者是一个人。大家看这个路啊，这里是走人的，走人的，非常薄，就是一个薄薄的石板。这边是走摩托车的。摩托车非常多啊，非常多。这个桥是可以参观的，免费参观。它那边还有一个桥，它不让过人，不让过人，只让过车。所以说，嗯，它就是想让你来这里参观。有很多欧美人呀，很多欧美人。这大桥我都遇到好多次了，嗯，当时不了解它的历史，现在百度了一下，感觉它历史还挺。挺久远的，哟呵，这里是不是贫民窟啊？这一片感觉好穷啊
，棚户区啊，庭园框。有时间拍一下。咱们走到河边啊，大家看那边有个大桥，那个大桥比较新，那个大桥不让过人，只让过车。这个铁路啊，通往的方向啊，是中国云南，嗯，滇越铁路的唯一通道。哎，网上是这么说的。就是云南到越南铁路的唯一一个通道，大家看，这边树木很多啊，前面就是红河，等一下我们看一下红河，红河算是越南的母亲河了吧哈，它是北方一个比较大的河流啊，大家看这钢结构啊，钢结构，看上去还真真真有一点埃菲尔铁塔的意思啊。很锈迹斑斑，锈迹斑斑。看一下，这就是红河了。哎，前面呢？前面呢？还没到。说实话，走在这里感觉很危险啊！哎，摇晃，路摇晃，百年历史大桥，走路上还挺危险的。看下面绿油油的，这摔下去，嗯，也得摔残，摔不死也得摔残。它这种铁那个铁支架，它不是说从头到尾全是铁支架，它分段的，好像是分三段嗯，这两边各一段，中间有一小段儿，有一种它不是连着的啊，不是连着的。大家看走到前面，它就没了，中间又有一小段儿。看走到这里就没了，就断开了啊。看看中间又有一段，这一小段一小段，最最那边又有一小段啊。哎，分开的，被断开的埃菲尔铁塔，应该被断开的、倒着的埃菲尔铁塔。哎，从中间可以上来，大家看，大家看，从这里可以上来，啊，可以上来。如果想返回去，从那里面返回去，下去再从那边上来。那石头的梯，楼梯都是石头的。啊，这就是红河了啊，红河，红河被称为越南的母亲河。红河发源于中国的云南啊。嗯，它也是唯一一个发源于云南的一个国际河流啊，它流经主要就是，呃，中国和这个越南，越南北方主要是以红河为主啊，重，嗯，很多支流都是从红河发那个分支啊，分支，它南部还有一个湄公河啊，嗯，这个北部这个红河更加悠久，更加悠久，大家知道这个越南它是北越领导南越。所以说，红河应该是越南的母亲河。大家看，中间又有一小段，到那边又有一段，啊，那边就不走了，不走了。看一下红河，我们看一下。哇，风很大呀，风很大。这是干嘛的？这是不是建个想，本来想修个路，结果没修啊，是不是？不知道是干什么用的啊！我估计是他想修个桥，想修个那个，想想修那那种桥，结果，结果建一半不修了，我怀疑是这样的。啊啊啊！红河，红河怎么一点都不红啊